डियर भिवर्स असलम आलैकुम रहमतुल्ला चलते धारा भाई भाव सीटी स्कैन और एम आर आई लार्निंग प्रशिक्षण शामीम सीटी स्कैन एंड एम आर आई लार्निंग सेंटारे तरी अंश हिसाब से सामने आज के नतून भिडियो नहीं हाजिर होज के भिडियोर विषय हम सीटी स्कैन क्यों कन्टास दिए करब से पर्व चलते एखे इतिम्य संक्रांत षोलोटी कारण कथा जेगो एक मन कर दीते चाहिए हे एबडोमिनल एटिक एनिजम एबडोमिनल एटिक डिसेकशन एपेंडिसाइटिस कैंसार सरोसिस कलाइटिस डायटिकोलिस गैस्ट्रो इंडस्ट्राइनल ब्लेडिंग इम्पियार्ड यूरिन और ब्लाड फ्लो Inflammatory bowel diseases, masses, malignancy, pyelonephritis, tumors, and vascular diseases. इति मध्य आमदे चाट्टी कारण विस्तरितो बैखा करा हुए चे शिगला चे abdominal aortic aneurysm, abdominal aortic dissection, appendicitis एवं cancer शंपोर के बाला हुए गए चे आज के आम्रा आरु दूसरी कारण ये वीडियो ते आलाप कर बो से हे सरोसिस कलाइटिस सरोसिस कलाइटिस की कारण एगुली हम कि सीटी स्कैन एक्सियल छवि देखते कम कलर छवि सरोसिस देखते कम से आज के भिडियोते देखो हमारे थकूँ चैनल जरा एख सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर नीन एवं पशे थका बेल आइक क्लिक कर नीन तेर भिडियोर सर्वशेष नोटिफिकेशन इंडिकेशन पर्व शेष हो जाए तक कि प्रिंट दीते हैं देखिए देव और कैकटी पर्व से वेट करते हैं चलो आज के भिडियो भलो भाव देखे नहीं कि कारण कन्टास्ट दिए एबडोम सीटी स्कैन है से बर्णना करा हमें षोलोटी कारण कथा जदिव से आगे भिडियोगे बला तबु आक बार मन कर दीची से गो हे एबडोमिनल एटिक एनिजम एबडोमिनल एटिक डिसेकशन एपेंडिसाइटिस रही है कैंसार तर सरोसिस कलाइटिस डायटिकोलिस गैस्ट्रो एंडेस्टाइनल ब्लेडिंग एम्पायर यूरिन और ब्लाड फ्लो इनफ्लामेटरि बोल डिजीजेज मेलेगनेसि मेसेस पाइलिस ट्यूमार्स फास्कुलर डिजीजेस ये षोलोटी कारण मध्य इतिम्य चार्ट कारण व्याख्या सेगल हल एबडोमिनल एटिक एनिजम एबडोमिनल एटिक डिसेकशन एपेंडिसाइटिस एवं कैंसार जरा ये क्लसगू मिस कर डेस्क्रिपन बक्से से ही भिडियोगला देवा थे अपनारा देखे नीबें आज के दुईटी नतून विषय नहीं आलाप करब से हे सरोसिस कलाइटिस विषय नहीं आज के विस्तारित तो आलाप करब आज के आलोचनार जो विषयगू रेटार मध्य प्रथम हे सरोसिसरोसिस से आगे जानते हैं प्रथम इंगरेजी जानी तरह ये बांगला व्याख्या करब एवं ये सम्बन्धे आज के विस्तारित तो आलाप करब सरोसिस इज ए लेट स्टेज अब स्कैरिंग अब द लिभार कज बनी फर्मस अब लिभार डिजिजेस एंड कंडिशन सक्सेस हेपाटाइटिस एंड क्रनिक एलकोहलिजम अर्थात सिरोसिस हलो लिभार एक दाग व फाइब्रोसिस एक शेष पर्या जहाँ लिभार विभिन्न रोग एवं अवस्थार कारण है ये प्रधान कारण हे हेपाटाइटिस दीर्घस्थायी मद्यपान आपनारा नर्माल लिभार एवं सिरोसिस हम लिभार कम देखा जाए से छविगला देखते थकूँ एवं एक सम्बन्धे वर्णना करते थी 
সিরোসিসের লক্ষণগুলো হচ্ছে আসলে লিভারের যদি ব্যাপক ক্ষতি না হয় তখন পর্যন্ত সিরোসিসের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে না আর যখন লক্ষণ এবং উপসর্গ দেখা দেয় তখন আমাদের হতে পারে ক্লান্তি ক্লান্তি ভাব হতে পারে সহজেই এ রক্তপাত বা ক্ষত হয়ে যেতে পারে ক্ষুদামন্দা বমি বমি ভাব পা বা গোড়ালিতে ফোলা ভাব থাকতে পারে ওজন কমে যেতে পারে ত্বক এবং চোখের হলুদ রং দেখা যেতে পারে আবার পেটে পানি জমতে পারে ত্বকে মারকসার মতো রক্তনালী দেখা যেতে পারে হাতের তালুতে লাল ভাব দেখা যেতে পারে আর মহিলাদের জন্য হতে পারে মাসিক ঠিক মতো নাও হতে পারে পুরুষের ক্ষেত্রে সেক্স ড্রাই ব্রাশ স্তনবৃদ্ধি বা টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি বিভ্রান্তি তন্দ্রা এবং ঝাপসা কথাবার্তা যেটাকে ইংরেজিতে বলে হেফাটিক অ্যানসেফালোপ্যাথি এগুলোই হচ্ছে আসলে সিরোসিসের লক্ষণ লিভার সিরোসিস হলে আমাদের কি কি জটিলতা হতে পারে এবার সেগুলি একটু দেখি হাই ব্লাড প্রেশার ইন দ্য ভেন্স দ্যাট সাপ্লাই দ্য লিভার অর্থাৎ লিভার লিভারে যে শিরাগুলো রক্ত সরবরাহ করে সেগুলিতে উচ্চ চাপ হতে পারে তারপরে হতে পারে স্প্লেন বৃদ্ধি পেতে পারে অর্থাৎ স্প্লেন মেগালি হতে পারে ব্লেডিং ইনফেকশান তারপরে হচ্ছে অপুষ্টি হতে পারে আর মস্তিষ্কে বিষাক্ত পদার্থের ঘটন যেটাকে বলে হেপাটিক অ্যান্সালোপ্যাথি জন্ডিস হতে পারে হাড়ে রোগ হতে পারে যেটাকে বোন ডিজিজ বলে থাকি আমরা লিভারের ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে আর হচ্ছে ক্রনিক সিরোসিস অর্থাৎ সিরোসিসটা ক্রনিক হয়ে যেতে পারে বা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে তাহলে সিরোসিসের লক্ষণ উপসর্গুলো আজকে এই পর্যন্তই বর্ণনা করলাম এই পর্যন্তই থাকলো সিরোসিস কি সেটা জানলাম এখন আজকে যে বিষয়গুলো আলাপ হচ্ছে সেটার দ্বিতীয়টা হচ্ছে কলাইটিস কলাইটিস কি এখন আমরা সেটা জানবো কলাইটিস ইজ এ ক্রনিক ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস ক্যারেক্টারাইজ বাই ইনফ্লামেশন অব দ্য ইনার লাইনিং অব দ্য কলন ইনফেকশন অলস অফ ব্লাড সাপ্লাই ইন দ্য কলন ইনফ্লামেটের বায়োল ডিজিজ অ্যান্ড ইনভেশন অব দ্য কলন ওয়াল উইথ কলোজেন আর লিম্ফোসাইটিক হোয়াইট ব্লাড সেলস আর অল পসিবল কজেস অব এন ইনফ্লাম কলন অর্থাৎ কলাইটিস একটি দীর্ঘস্থায়ী হজম রোগ যা কলনের ভিতরের আস্তরণের প্রদাহ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় ইনফেকশান কলনের রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়া ইনফ্লামেটের ভাইরাল ডিজিজ এবং কোলাজেন বা লিম্ফোসাইট শত রক্তকণিকার সাথে কলন প্রাচীর আক্রমণ সবই একটি স্ফীত কলনের সম্ভাব্য কারণ হোয়াট আর দ্য ওয়ার্নিং সেন্স অব কলাইটিস ডায়রিয়া অ্যান্ড ব্লাডি স্টোলস আর দ্য টু মোস্ট কমন ইনিশিয়াল সিমটমস অফ আলসারেটিভ কলাইটিস পিপল অলসো অফ এন এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবডোমিনাল অর রেক্টাল পেন ওয়েট লস অ্যান্ড ফিভার অর্থাৎ কোলাইটিসের সতর্কতা লক্ষণগুলো কি কি হতে পারে ডায়রিয়া এবং রক্তাক্ত মল আলসারেটিভ কোলাইটিসের দুটি সবচেয়ে সাধারণ প্রাথমিক লক্ষণ রুগীরা প্রায় পেট বা মলদারে ব্যথা ওজন হ্রাস এবং জ্বর অনুভব করবে এতে হোয়াট টাইপ অফ সিটি ইজ ইউজড ফর কলাইটিস মালটি ডিটেক্টর সিটি উইথ ওরাল রেক্টাল অ্যান্ড ইন্টারভেনাস কন্টাস ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড থিন সেকশনস হুইস ক্যান অ্যাকুরেটলি ডেমনস্ট্রেট ইনফ্লামেটরি চেঞ্জেস ইন দ্য কলন ইকুয়াল অ্যান্ড হেলথ এসেস দ্য এক্সটেন্ট অফ ডিজিজ অর্থাৎ কলাইটিস বা অন্ত্রের প্রদাহ নির্ণয়ের জন্য যে ধরনের সিটি স্ক্যান দরকার সেটা হচ্ছে মুখে কন্টাস্ট দিতে হবে পারেক্টাল কন্টাস্ট দিতে হবে এবং ইন্ট্রাভেনাস কন্টাস্ট দিয়ে থিন স্লাইস সেকশন নিয়ে সেটাকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে কোলনিক প্রাচীরের প্রদাহজনক 
পরিবর্তনগুলো ভালোভাবে বোঝা যায় এবং রোগের পরিমাণটা নির্ণয় করা যায় হাউ মেনি টাইপস অফ কলাইটিস দে আর আর সেভারেল ডিফারেন্ট টাইপস অফ কলাইটিস ইনক্লুডিং আনসারেটিভ কলাইটিস মাইক্রোস্কোপিক কলাইটিস সিডো মেম্বেনাস কলাইটিস স্কেমিক কলাইটিস অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কলাইটিস রয়েছে যেমন যেগুলো হচ্ছে আলসারেটিভ কলাইটিস মাইক্রোস্কোপিক কলাইটিস সিডো মেম্বেনাস কলাইটিস স্কেমিক কলাইটিস সহ বিভিন্ন ধরনের কলাইটিস আসলে রয়েছে আজকে এই ভিডিওতে আমরা সিরোসিস এবং কলাইটিস সম্বন্ধে আলাপ করলাম মোটামুটি যেটুকু জানলাম আপাতত আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় এতটুকুই যথেষ্ট আগামী ক্লাসে আমরা সিস্ট সম্পর্কে শুধু একটা ক্লাস করব কারণ সিস্টটা একটু বড় হবে আমি যদি বিশদ আলাপ করতে যাই তাহলে এক একটা ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে আমি তাই চেষ্টা করছি মূল জিনিসগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় বা যারা নতুন সিটি স্ক্যান করতে যাচ্ছেন এই জিনিসগুলো তাদের জানা থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয় তাই আমি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোই আলাপ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে পরবর্তীতে সৃষ্টি সম্পর্কে আলাপ করব সেই ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ